നമസ്കാരം ശബരീശന് വേണ്ടി പോരാടിയവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനഹൃദയങ്ങൾ തൂത്തുവാരുമെന്ന് ഏവരും കരുതി എന്നാൽ അതെല്ലാം തെറ്റി പ്രതീക്ഷകളെയെല്ലാം ആസ്ഥാനത്താക്കി ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം തോറ്റുമടങ്ങി മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വോട്ടുകൾ വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും വിജയം അങ് അകലെ തന്നെയായിരുന്നു മിസോറാമിൽ നിന്ന് ഗവർണർ പദവി രാജിവെച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് തിരികെ വണ്ടി കയറിയ കുമ്മനത്തിന്റെ വരവ് വെറുതെ ആകില്ലെന്ന് എല്ലാവരും കരുതി അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ താമര വിരിയുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പ്രചാരണത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിയെ ജനം സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു തൃശൂരിനെ അദ്ദേഹം അങ്ങ് എടുത്തു എന്ന് തന്നെ കരുതി ശബരിമല ഉൾപ്പെടുന്ന പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിൽ അയ്യപ്പന് വേണ്ടി പോരാടി ജയിലിലായ കെ സുരേന്ദ്രനെ ഭക്തർ കൈവിടില്ല എന്നും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കുമ്മനത്തിന്റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കെ സുരേഷ് ഗോപിയും സുരേന്ദ്രനും വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ എല്ലാം അപ്പാടെ തകർന്നടിഞ്ഞു തോൽവി വഴങ്ങിയെങ്കിലും കുമ്മനവും അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനവും സുരേഷ് ഗോപിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നു ഒടുവിൽ യഥാർത്ഥ അയ്യപ്പ ഭക്തനെ കണ്ട് ജനം ഞെട്ടി അക്കൗണ്ട് തുറന്നില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് വി മുരളീധരനെ മോദി അങ്ങെടുത്തു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എം ബി എ പോലും ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത് ഈ മണ്ണ് ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടായാലും ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്ന ബോധ്യം മോദിക്കുണ്ട് അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൈതാനത്തെ പൊതു സമ്മേളന വേദിയിൽ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ മോദിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിഴലിച്ചത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആദ്യം ചെയ്തത് വോട്ട് ചെയ്യാത്തവർക്കും പരിഗണന നൽകുന്ന സർക്കാരാണ് തന്റേതെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് കേരള ജനതയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നത് അത്രേ ബനാറസ് പോലെ തന്നെ തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഇടം കൂടിയാണ് കേരളം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയം മാത്രമല്ല ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യം സേവനമാണ് പരമപ്രധാനം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രവർത്തകർ ജനസേവനത്തിന് സദാ സന്നദ്ധരായ രംഗത്തുണ്ട് പരാജയത്തിന് ശേഷവും കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തകർ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല പുതിയ ഭാരത സൃഷ്ടിയാണ് പ്രധാനം നിപ്പ രോഗം നേരിടുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിനൊപ്പമുണ്ട് നിപ്പ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം കേരളത്തിനൊപ്പമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉത്സവമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളായി നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ജനതയാണ് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായക വിധിയെഴുത്തുണ്ടായി രാഷ്ട്രീയ വിശകലനക്കാർക്കും സർവേക്കാർക്കും മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈശ്വരന്മാരായ ഈ ജനതയ്ക്ക് മുന്നിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലെ വൈകുണ്ഠ മതവ സ്വർഗം എന്ന ഈ മണ്ണിൽ എത്താനായത് മഹാഭാഗ്യമായി കരുതുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബി ജെ പി സർക്കാരിന് ഒരു കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു എം പിയെ പോലും സമ്മാനിക്കാനാകാത്ത കേരളത്തോട് നന്ദി പറയുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ഇന്ന് തുറന്നു കാട്ടുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ത്രിപുര പിടിച്ചു ബംഗാളിൽ മമതയ്ക്ക് വിരയിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ലക്ഷ്യം കേരളം ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് രണ്ടാം വട്ടവും അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ പൊതുയോഗം കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക നഗരിയിൽ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചത്